。小主播，又见面了。我帮你吧，谢谢。哟，不怕看花眼睛啊，小心变零点一。哎，这个人好像在比赛现场见过，他好像就是跟小姐姐一起看比赛的。啊，他是不是就是那个林达集团杜维明的儿子杜凌峰？哎，杜凌峰都来找咱们队长了，厉害啊！不是他找咱们沈队干嘛呀？他找咱们队长代言他的那个眼药水，结果出点茬子，咱也不敢说，咱也不敢问。嗯，看什么呢？小姐姐，你跟队长聊的怎么样啊？没聊，以后我跟他就治疗工作吧。行吧，没关系，咱们可以做朋友。训练的时候怎么没见你这么积极呢？呃，队长我，我错了，我一早就跟你说了，你今天记多嘴。女士们、先生们，飞机即将起飞。请大家系好安全带，收起小桌板，打开遮光板。怎么了？啊，哎呦，江一天，请借一下。香了，影响到我了。冰激凌。拉东西了。
下。要不你留着吧，虽然你不晕机，但万一你晕车晕船呢？这个提神醒脑还是挺好用的。运动员不能随便收礼，哪儿那么严重啊？几块钱而已，朋友之间送个小礼物没问题的。我们不是朋友。哎哎，小姐姐，小姐姐，想开一点儿，毕竟我们队长眼光肯定比普通人高，是吧？想开一点。哎，江一天，腊八来了。哎，我们下车来了，我先走了，回头见，拜拜。快点，快点妈，啊，我已经回海雅了。你看了直播视频，效果不错啊。那就好，我还没看视频呢。怎正？啊，有希望吧？男朋友？嗯，再说吧，说了多少遍，不要再催，不要再催了。好了，我挂了啊，嗯，拜拜，嗯。想要报喜不报忧，眼泪只能自己流。实习生有两下子，周总，你的运气不错，借着这个设计队长的东风，逃过一劫。哦哦、恭喜长姐，听说这里有神枪手小哥哥最新、最热、最火爆的八卦。哎，据说女主播和沈清源是前情侣关系，这深情的追问还俩小时，好几年，坐等更多卦。指不定现在已经恢复热恋关系了。周总，我能跟您聊聊吗？进来吧。你的转正流程我已经递上去了，欢迎加入瑞直播。那些炒作的水军是公司买的吧？我想说，可不可以不要把私人的关系牵扯到工作中啊？看来我还是高估你了呀。这我们是电视台旗下的网络直播平台，在这个领域要想占有一席之地的话，只能靠出其不意。是，这件事情上，公司是起到了推波助澜的作用，但不也缘起于你跟沈轩的互动吗？咱们没有瞎编。奥运会就要临近了，咱们肯定是没有资格去拍现有的国家队的，那不还得跟进海雅设计队吗？像沈清源这样的种子选手。很有可能打进决赛圈，在奥运会拿个奖什么的。咱们要是错过了，你会不会？我当然后悔啊！但是，有没有更好的办法去顾全大局呢？就你说，你有更好的办法吗？我没有。那不就得了？在没有更好的解决办法之前，那咱们总不能坐以待毙吧？可是……行，我答应你啊。之后，你想到什么好的办法，公司全力配合。明天公司要开个庆功晚宴，邀请海雅设计队的全员过来谈一谈长期合作的意向。眼下这件事情最重要。
，你去，你去酒店核实一下场地跟人员名单。我明白了，周总。去吧。周总，既然你已经提交了转正流程，那我是不是可以拥有自己的姓名了？我不叫实习生，我叫唐鑫。拍照技术有限，不接受批评啊！拍照技术有限能帅成这样，那要找一个专业摄影师得帅成啥样啊？怪不得直播一出，那些女孩就跟疯了一样。该说不说，沈队是真帅哈！好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。哎，你也是好看的皮囊啊！哎，你发量怎么这么多，还这么顺？都能代言咱们常用的这个洗发水了。我看你这嘴也挺顺滑的，等着吧，等我代言了。以后你的洗发水啊，我全给你包了，真的、啊？嗯，同意。哎，说到代言，你听说了吗？嗯，男队好像最近有赞助了，是琳达集团。哦，怪不得，之前在比赛场看见他们公司的人了。人家都有赞助商了，什么时候才能有咱们女队的分啊？而且学校都有沈队的粉丝团和后援会了，咱拿不下赞助也得拿下沈队啊。你真觉得沈轩会被哪个女粉丝追到手吗？说的也是啊，如果要谈恋爱的话，肯定是你这个虎团搭档，我们小慈最优秀的。队长，队长，对，教练，你也在呀、啊？嗯，能不去吗？不行，这事儿没得商量。这次庆功宴关乎于咱们社区的经费问题。以后咱们还得长期跟瑞直播合作呢。这次直播的女主播，以后还要来队里拍了。嗯，我知道。怎么了？没事儿。你小子收点玩心。嗯。专心训练，明白吗？嗯。我这次来就是向沈队讨教经验来了，顺便借下他的洗发水。我看沈队这一头秀发，我也想和沈队一样。切，贫嘴瓜似的。教练再见。队长，队长，快快！嗯，你火了。你看，全是支持你和主播小姐姐的粉丝。哎，不客了，心虚了是不是？哎，你不会跟那小姐姐真有什么矛盾吧？难道我这一开始就站对了情侣搭档？队长，哎。不知道周总这样做对他会不会有影响啊？也不知道沈金月那边怎么样，得找个机会跟他解释一下。沈清源，难道这几年你就一点没有想起我来吗？唐鑫，搭档，请你保持好你搭档的水准和心态，不要让我失望这个沈清源，看来还有别家看上啊。儿子回来了。
怕，你怎么在家、啊？今天有个饭局推迟了，正好回来看看你。来，坐，陪爸爸喝杯茶。看我是假，四散军情是真吧？爸，别着急啊，咱俩的赌约可还没到期呢。这次啊，我一定把这个骨头啃下来，让您好好刮目相看一次。当儿子的那点心思，当爸本能不知道吗？你口头上啊是想替集团到社区队里找代言人，实际上啊，你是在钻自己那种感兴趣的事情。但是据我所知，你的进展好像并不是很顺利啊。确实，这次琢磨的代言人人选吧，很有潜力，但是很难搞定。果然，江还是老的辣。这个人啊，水准非常在线，而且有很好的流量和形象。可坏就坏在吧，一根筋，油盐不进，实在不好搞定。要是他能让你输了，我倒省了很多的麻烦。不可能，这次我一定想办法解决。实在不行，我就找个合适的顶替。反正我不能走两步就绊倒。既然爸爸硬了跟你打赌，那出现任何的结果我都接受。如果啃下了这个骨头，我可以随着你的性子让你再玩两年，但是要啃不下来，对不起，你得老老实实的跟我到公司去学经营去。我一定行。沈清源，我来找你是因为网上的评论。你不说我们应该不会再见面了吗？之前是，但是现在我没有想到，公司会和设计队达成合作。现在看来，出于工作的关系，我们以后见面的机会还很多。所以我想给你打个预防针。还有重要的事情，现在应该还没签合同吧？啊？既然没签合同的话，那我现在就没有配合你的义务。哎，队长，不是，队长，你平常不是第一个去训练馆吗？今天等我。哎，小姐姐，你好。你们先去训练吧，之后的事情之后再说。拜拜，队长。哎，那我先走了啊。那好，拜拜。别的人选。你好，你有什么事吗？哦，我找人。外来人员不得出没枪支，麻烦你出去，不能进地线。你不是那个琳达的吗？哟，琳达集团这么多人，你还能认识我，是我的荣幸啊！这次正式介绍一下吧，琳达集团名誉总经理杜林峰。不过呀，我更喜欢琳达集团继承人这个身份，通常更逗女孩喜欢。那杜总这次来有什么指教？想玩枪吗？我听说现在的富家公子们都喜欢刀剑寻真兽，但是都是三分钟热度，厉害。不过不是每个富家公子都是三分钟热度，至少我不是。不信我证明给你看。不是人人都能碰枪的，麻烦你出去。
那么紧张吗？你让我试试，说不定会对我的态度有改观呢。你有完没完啊？外面这位保安需要我现在给你叫吗 ？OK OK。其实啊，我这次来是为林达集团物色眼药水代言人的。我觉得你枪法这么准，眼睛又长得这么好看，特别适合我们眼药水广告。怎么样？有兴趣吗？我最后再说一次，不要再进射击馆，子弹不长眼。OK。打听到了吗？有意赞助的真是睿智不安。他们规模不大，胃口倒是不小。哎，人家前男友、前女友什么的，都是他们搞出来的事。事情搞这么大，也不怕涉及对不满。不过啊。我这次倒是可以回财满进。石小慈，名字倒是挺好听。进。周总，晚上的庆功宴名单我复制了一份，给您放这儿了。场地也已经确认完毕，基本没有问题。至于一些细节的东西，我到了现场再敲一遍。还挺靠谱啊。那我先出去了。好。周总，以后还是少吃这些素食吧。哟，海雅射击队长沈清源居然会发呆！哎呀，队长，你该不会是在想那小姐姐吧？哎，你呢？有什么情感问题可以问我？我，少女之友，知无不言，言无不尽。管好你自己就行了。哎，队长。我给你看一个神奇的东西吧，看好了啊，看好了啊，这个就叫做猫薄荷，看好了啊，来这么点儿，喵喵，看看，看，他怎么回事？这猫啊，就喜欢吸这猫薄荷。只要稍微来一点儿，那隔着几百米都能找过来。为什么呀？这难道就是所谓的信息素？莫名其妙的吸引。信息素？我之前在一书上看到说，有一种东西叫信息素，就是说这雄性动物只要闻到了雌性动物身上散发的这种信息素，就会不由自主的靠近。呃。还有什么强大的支配者、弱小的分泌者，还有……哎，反正跟你和小姐姐的关系特别像。来，看看，我喜欢。那这个信息素，它有抵抗的办法吗？你自己看，这能抵抗吗？那可是生物学家认证过的，天性。再给他来点儿，哎呀！教练好，教练，教练好。教练，教练，教练，嗯，这庆功宴我能不去了吗？怎么了？啊，我有点事儿，想请个假。海哥怎么不上车呀？他好像是请假不去吧？啊？嗯。哎呀。啊，你当运动员已经八年了吧？嗯，你这个年龄，身体机能会自然下降的，比不了年轻人。现在你要把心思用在别的上面，影响专注力，恐怕这辈子拿奖牌是无望了。我知道了，教练。嗯。
张教练，周总，欢迎欢迎欢迎，你好你好你好，各位队员们，欢迎欢迎。哇，这也太漂亮了吧！嗯，小唐，哎，照顾队员们坐下。好，啊，队员们这边请吧。教练，哎哎，这边。哎，小姐，在这边。哎，教练，小姐姐，坐哪？这边这边，那这个信息素，它有抵抗的办法吗？那能抵抗吗？那可是生物学认证的，天气。不是，不是。我跟你一起去打，来，小姐。你们那边打招呼啊？这边这边这边这边这边干嘛？沈清源，那个关于绯闻，你是不是都不换洗衣粉了？为什么总有一股特殊的味道？我不用洗衣粉，我用的是肥皂。啊，今晚我特别的荣幸，能跟大家一起共襄盛举。那首先，我要祝贺一下锦标赛冠军沈清源。哇，队长！那接下来呢，就是福利环节了。我们瑞直播呢，特意找了专业人士为各位运动员们准备了无酒精的葡萄酒，今晚大家可以尽情享用。好喝，海哥，海哥，海哥，来来来来来张教练，本来不高兴的事情，今晚不应该提议，但是网络事件发生的确实有点急，我们没有来得及处理干净。这是我们公司的失职，这样吧，您看后续还有什么方法可以弥补的，我们尽量配合。不用，清者自清。<笑>好，那就预祝我们合作顺利圆满，也预祝设计队能够交出一个漂亮的答卷。这个合作，就老板张教练怎么了？心里没好。干杯！干杯！哎，小队你好，我是瑞直播的工作人员，我看过你的比赛了，心理素质非常好，发挥的特别棒，敬你呗。不好意思啊，失陪一下。等一下啊。周总，哎，辛苦了，辛苦了。你都跟到这儿了，不会是单纯的想看风景？其实，我是来给你道歉的。关于之前炒绯闻的事情，对不起，不管这是不是我的本意。都给你造成了困扰，我不在意，可我在意。之前发生的直播事故，我以为我会被公司辞掉，结果没想到周总肯饶我一命，这就意味着我们在工作上以后避免不了接触。所以之前说过不见面的话就，但我保证，我绝不会纠缠你，更不会拿我们的过去。你说什么呢？我们哪有什么过去啊？你是不是那个设计冠军沈清源呀？可以给您合张影吗？就一张，可不可以？呃，不好意思，不好意思，拿着。哎，别走啊
，两杯敬业无眠。尝这个，我找你聊正事儿，你给我约这儿。我可不是看你连续两次被拒绝，让你开心开心吗？用不着，瞧你这愁眉苦脸的样子，这体育明星就是个噱头，也没必要非得找专业的。我的意思是说，这专业的选手也没那么了不起。咱就说射击，你不是也正经练过吗？哎，而且我记得。你在美国上学那会儿拿过一些成绩呢，所以，你用不着求别人，你就营销你自己。爸，你觉得我想法怎么样？很好，总算是打开思路了。毕竟琳达是一个有底蕴的老品牌，在选择代言人上，一定要对接奥运。啊，我明白了。糖果王国，小糖糖的奇幻生活即将开始了，里边抢！哎呀，尽情享受吧！二位，请尽情畅快的玩耍吧，拜拜。你听过古代狐狸骗人的故事吗？没有。就是有一个书生，晚上赶路，遇到了一个大户人家，受到了热情款待。觉得如梦似幻。早上醒来后，发现自己躺在荒山里，那些好东西都是石头跟土块。我怕这些也是幻觉。没有，很真实。你看这儿还有招商广告呢。走吧。要不要冰淇淋啊？你要吗？运动员不吃冰淇淋。我要一个酸奶味的。好的，稍等一下。多少钱啊？二十块钱。啊啊啊！那、啊啊、哎，等一下，情侣打折，买一送一的，再给你拿一个。我我我我们不是。走吧。老板，多少钱？二十。哎哎，五。沈清源，人怕出名猪怕壮，为了不让你预定明天的热搜，你带上了，你带吗？谢谢。来，用杯表吗？小姑娘，沈清源，你来，你肯定行。这个的技巧应该跟射击差不多。我试试，来一把。好嘞，给你飞镖。来，给飞镖了啊！哎，应该差很多。我，我再试试。不不不，我再来一把，老板，再来一把。哎，好。耶！哇，哇，厉害厉害！恭喜你，这是我们的超级大礼——小熊糖果破装。你男朋友呀是这个。谢谢啊。不客气。走吧。小仙女，我们又见面了。看在我们这么有缘的份上，我就送你两颗糖果恋爱签。什么是糖果恋爱签？就是将糖果合二为一，就能找到属于你们自己的恋爱命运哟
。这雄性动物只要闻到了雌性动物身上散发的这种信息素，就会不由自主的靠近，跟你和小姐姐的关系特别像。想阳光让我心花盛开、yeah ，是你让我懂得心陪伴才是最长情的爱,爱。那些话没太多煽情话，但有你背背，靠着你。就仿佛全世界都被包原来不是梦啊！你给我长得而不平凡的爱，因为有你，漫长的时光才有了期待。早呀，大家，早。昨天宴会后半场，你跟小姐姐干嘛去了？练习。练习？哦，这么无聊啊！我还以为有什么有意思的。先撤了啊。唐唐，跟海海社区队签了一下，你也终于能转正了，谢谢。哎，崔东早，你不吃我可吃光了啊，谢谢。想什么呢？没什么。宝贝，你知道你所有的情绪都写在了脸上吗？李子，我又见到他了。那个抛弃你的渣男。他才不是呢，他肯定是有自己的原因。省省吧，消失了那么久，一点音讯都没有，洗不白了。可是我这次见到他，我觉得他整个人状态都不一样了，包括他的说话方式、他的行为动作都不一样了。可是尽管这样，我还是喜欢他。可能抵抗不了吧。还抵抗不了呢，我真的不希望你再次受到伤害。嗯，我相信他。哎，你真的是没救了，那你就顺其自然吧。嗯，对了，我今天还要去车队队拍素材，我先走了啊。嗯。这里是瑞直播，之前为大家直播了选手的竞赛，今天我将为大家带来日常的训练日记。大家看到的是气步枪运动员，十米气步枪呢是射击运动中很普及的项目，也是奥运会项目。比赛规则与七手枪类似，同样是需要先通过资格赛再进入决赛。气步枪的重量极大，所以需要双手持枪。大家看，他们的皮衣是不是很帅啊？其实这件皮衣非常厚，也非常的重，就是为了隔绝心跳，保持稳定。十米气步枪的靶子不同于气手枪，只有一元硬币大小，站在十米外呢，只能看到一个黑点，所以对于选手来说难度极大，需要他们追求极致的射击精度。
是今年海雅大学新招的特优生，他们正在进行有氧能力训练，主要包括跑步、功率自行车等。由于他们正在训练，我们没有办法追上，就不一一给大家介绍了。不过今天。我们将就十米气手枪这个海大射击队的冠军项目展开重点介绍，希望大家不要错过哦。沈清源，这个送给你，这是你的冠军。还有这个，不需要，谢谢。射击比赛时长一般都是几个小时，对运动员体能消耗非常大，所以我们的训练一般都是混氧训练，还有有氧训练，游泳。游泳就是我们的训练项目之一，我们有专门的医师在旁边负责帮我们计时，时刻关注着我们的身体状态。以前我们的训练都太单一了，只有这个跑步，还有哑铃，很多运动员都因为这个出现了劳损性的慢性病。现在我们队里引进了最新的训练方法，有跑步、间歇跑、变速跑，还有自行车，还有游泳。嗯。所以呢，这些项目可以全方面、多维度的大大提高我们的身体素质，还有身体强度。哎，哎，慢点，慢点，慢点，慢点，小心，慢点，慢点。没事吧？没事，没事。怎么突然落水了？我跟着镜头不小心掉下去了，前几天你也不看着我点，谁知道你那么傻呢？干嘛呢？队长，队长，教练说今天瑞直播帮我们做一个训练日记，让我配合一下小姐姐。啊。拍完了吗？嗯，没事了。呃，要不然接下来就让沈队来介绍吧。我们还要完成今天的训练呢。嗯，我们就走了。走走走走走走。开始吧。啊，这是今天台本，你看一下。没什么问题。你耳朵怎么工作？你是不是生病了？我看看。哎，哎，哎谢谢。没事，准备好就开始吧。好。不好意思啊，我去下厕所。谢谢沈清源给我们介绍，今天的直播就到这里结束了，我们下期再见。今天谢谢你了。你知道星期四吗？那是什么？书上说，雄性动物只要闻到了雌性动物身上的星期素，就会不由自主的想靠近它。动物？就像猫跟猫薄荷，会上瘾，而且没法抵抗。什么？我感觉我对你有点上瘾。走吧
，又见面。麻烦你出去。对不起，对不起。看来以后我们设计馆得收门票才行了。花钱这个事儿，我是最愿意的。哎，看你挺爱堆东西的。上回比赛见你也在叠蛋壳。叠蛋壳是测试一个新队员的平衡力、稳定性和心理承受力的。不愧是女队第一名，小慈。你从哪儿知道我名字的？我就随便在这学校一走，你的名字啊，就在所有人的口中舞动。恐怕没有你在头条上舞动的频率高吧？十点五。想学吗？我可以教你啊。不过你练个十年八年，可能也赶不上我的。下次吧，有机会。张教练好，哎，白无旭嘞，张教练，你好，你是杜凌峰，是我，怎么找到这儿来的？张教，我还想再和您聊聊。其实也没什么可聊的，就再给我一次机会吧。要不咱们换个地方聊，我保证不耽误您时间。行吧，好，那你跟我来。哦，对了，张教，不好意思啊。麻烦您在外面稍微等我一下。嗯，谢谢。我知道十米七有这项记录，女子比男子高了十环，不过这没什么丢人的，女孩子嘛，就是用追的，不丢人。油嘴滑舌，还挺嘚瑟。今天不是去拍《江一天》吗？怎么都是沈清源呀？别藏了，我都看到了。没藏，是他自己主动走到我相机前的。沈清源多好啊，又帅又是设计天才，比你忘不掉的那个渣男强多了。你也觉得他好啊？当然啦，你是不是也喜欢他呀？嗯。别瞎说，这么好的男人，你可得抓点紧啊！合适吗？毕竟我跟他只是工作关系。有什么不合适的呀？这都什么时代了，爱情和事业谁也不碍着谁呀？哎，你什么时候去抽的恋爱签呀？哇塞，决战的恋爱运呀！好吗？都无法分开了，还不好啊？这不就是命中注定的恋人吗？有月老相助，快上啊！哇哎，外边怎么没那么多女生啊？都是沈队的粉丝团，最近沈队得了冠军，大火，天天都有人给他送礼物。嗯，对。可不，你们看这个，来看看。现在追沈队这些女孩太狂热了。哇！沈队现在已经有了自己的超话，沈队可以啊。臭小子，不训练干嘛呢？教练，走走开始训练。心满放松，注意呼吸。嗯。肩膀放松，注意呼吸。叫树洞发泄。他说：“你看这个女的怎么这么没皮没脸啊？谁呀、啊？这超话不对劲啊！你看，这不是小……嘘。哎。”
怎么了？没事，继续练吧。说吧，这照片怎么回事？那天庆功宴，你们都在喝酒，我跟沈清源出去逛了逛。所以呢，到底是不是情侣？可惜了。行了，这两天休息一下，等风头过了再说。我能帮上什么忙吗？我来处理吧。你去。准备下一个选题，我还能接着做这个节目啊？当然了，你已经牢牢的跟沈清源绑在一起，沈清源可是我们的重点人物，出去吧。是吗？张教练，是这样的啊，前两天咱们庆功宴上，呃，我们的唐鑫跟沈清源走在一起，被人拍到了，有人就说他们俩搞对象，哎呀，还有点激烈，咱们联合出个声明澄清一下，你觉得怎么样？你知道他们俩到底怎么回事吗？哦，我问过唐鑫了，唐鑫说没什么，不是情侣，要不你也问问沈清源？好吧，那我先看看吧。好，再见。上次比赛之后，整体的状态确实下滑了，但影响不大。你觉得和那个女主播有关系吗？我不太知道。行了，你去吧。嗯。哎，等一下，你平时都跟小沈接触接触，你们俩是搭档，配合默契很重要，而且他跟你在一起有助于他的成绩提高。嗯，我知道，教练。我尽量吧。嗯。别担心，糖糖，周总说能解决，就一定没问题的。都怪我太不注意了。哪有？不是你的问题，是网友的问题。你说这不会给部门带来麻烦吧？毕竟现在都指向瑞直播了。领导该不会骑车下撤了咱们吧？不会的，我刚才听见周总打电话了，说是要联合设计队出一份声明。什么声明？声明两个人只是合作关系吧，一般都这样处理的。哥们儿，求解一下，帮忙解一下。教练，有，坐吧，跟你说两句话。嗯，小沈。我可没见过你在训练当中分过神啊，怎么回事？本来不想跟你提的，最近你是不是受那个女主播的影响？你跟我说实话，你们俩是不是男女朋友关系？不是。那那天在庆功宴上的时候怎么回事？你不是主动靠近别的孩子的人，这么跟你说吧，小沈，我不想干涉你的情感生活
，但是我想让你知道，你是一个非常有天赋的选手，你的路还很长，不止一个市冠军、省冠军，还有全运会、亚运会，甚至奥运会。我见过太多的天之骄子中途陨落了，我不希望你跟他们一样，你明白吗？我明白了，教练。我不会让任何事情干扰到我设计的。我相信你。我和瑞直播发个声明吧看着还行，怎么这样啊？就喜欢传绯闻、搞炒作、啊。走走走走你擦了。谢谢，我自己擦。嗯。沈清远，你听说网上的事了吗？嗯。其实也没什么，我们公司呢可能会发个声明，划清我们之间的界限，证明我们只是合作关系。但这并不是我的意思啊，是想平息网上的舆论，才这么做的。我今天想了你很多次，但是我射击的时候也想到了你，从来没有过这样的情况。给你，这是什么意思啊？你就跟猫薄荷一样，我抵抗不了你，但是我也不能让你影响射击，所以我想跟你划清界限。之前都是误会，以后我们也不会再有瓜葛。太不习惯和你说话，唯唯诺诺，但若没把握，有些话还是别说。看着我又一次失手，情和爱下的念头，来不及闪躲，抬头全是一石头。回忆这一刹，开了连锁，熟悉却……这样对你也好，不是吗？所以，我现在深陷舆论中，你觉得这样做对我也好？沈清源，你从来就不会为我考虑。
但凡你为我考虑三分钟，你就会知道你现在说的都是借口，你就会知道你现在说的话对我伤害有多重。想难过，我点点头。